etap przygotowania fabrycznej instalacji elektrycznej pojazdu do współpracy ze sterownikiem LPG. Etap montażu jednostki sterującej systemem LPG. Bardzo ważnym aspektem jest kierunek montażu tej autocentralnej. Etap montażu wtryskiwaczy gazowych, czyli rozcięcia wtryskiwaczy benzynowych w celu podłączenia sterowania przez nasz sterownik wtryskiwaczami gazowymi. Mamy tutaj rozebrane wtryskiwacze benzynowe. Widzimy przewody dla poszczególnych wtryskiwaczy. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Widzimy na każdym z tych wtryskiwaczy mamy po dwa przewody. W przypadku pierwszego jeden z przewodów 
jest takiego samego koloru jak pozostałe. Mamy drugi, tutaj mamy trzeci i tutaj mamy czwarty. Oznacza to, że jest to zasilanie wstrzyskiwacza benzynowego. Natomiast drugi przewód jest innego koloru. Czarny, żółty, zielony, biały. Te przewody różnią się w zależności od modelu auta. Dlatego wiemy, że w tym momencie każdy przewód, który jest innego koloru jest przewodem sygnałowym i ten przewody musimy rozciąć. Po uprzednim rozcięciu wtryskiwaczy benzynowych, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty wtryskiwacz, mamy dwa przewody. Jeden, który idzie w stronę wtryskiwacza benzynowego, drugi, który idzie w głąb wiązki elektrycznej pojazdu. Z naszej centrali, z naszej wiązki wychodzą cztery pary przewodów o różnych kolorach. Każdy kolor odpowiada każdemu poszczególnemu wtryskiwaczowi benzynowemu. benzynowemu. Przykładowo dla wtryskiwacza drugiego kolor żółty, pełny kolor żółty idzie w stronę wtryskiwacza benzynowego. Natomiast kolor oznaczony czarnym paskiem łączymy z przewodem, który idzie w głąb wiązki pojazdu. Analogicznie robimy tak samo dla każdego z reszty przewodu. Czyli każdy przewód oznaczony paskiem łączymy z przewodem który idzie w głąb wiązki elektrycznej pojazdu. Przewód brązowy, czyli przewód, który podpinamy się do elementu, z którego możemy czytać obroty silnika. Jest on opcjonalny, jeżeli chodzi o podłączenie, natomiast zalecamy, aby w miarę możliwości zawsze był podłączony. Włączamy teraz zasilanie sterownika LPG. Tutaj mamy stały plus. Bardzo ważne jest, aby był on podłączony przez bezpiecznik oraz wszystkie połączenia muszą być polutowane, zarówno tutaj, jak i przy końcowości. Ten przewód, jest to przewód plusa po włączonym zapłonie i podpinamy go do wiązki przy sterowniku. Ten przewód jest masa, przykręcamy do masy pojazdu.